neue Maschinen haben wir jetzt gekauft und auch die Räumlichkeiten werden umgestaltet. Die Software Xnet ist auch dafür gut, die Schüler für Industrie 4.0 vorzubereiten. In der Geschichte Schulschule haben wir ein Kompetenzzentrum, das ist jetzt unter Gewerbe, Pflege, Soziales und Technik quasi unterteilt. Also die Neuerung hat angefangen bei Bau Kfz, wurde erstmal neu gemacht. Das war ziemlich klein, ja, und jetzt haben wir die Räumlichkeiten auch erweitert. Der nächste Raum wurde noch hinzugezogen, wo dann die ganzen Hebenbühnen drinstehen. Und auch jetzt wird ein Außenbereich noch so ein Fahrzeugprüfstand gebaut, wo die Schüler dran arbeiten können. Die 4.0, das war eigentlich vorher noch gar nicht so aufgebaut, das wurde komplett neu gestaltet, wo jetzt quasi ein Bereich komplett umgebaut, nur für diese Technik, mit Robotertechnik und neuester Technik, wo man dann für Verpackungsmaschinen zum Beispiel einsetzt. Und jetzt soll auch noch Pflege fertig werden. Und jetzt sind wir auch bei uns im Metallbereich dran, und auch die Räumlichkeiten werden umgestaltet. Die Ausbildungsberufe, wo quasi EBM oder die Schweißgeräte eingesetzt werden, ist Metallbauberuf und ein Teil auch Kfz. Also Metallbau sind unterteilt unter Konstruktionstechnik und Konstruktionsmechaniker. Wir haben eine einjährige Berufsfachschule, wo hauptsächlich in der Schule die Ausbildung haben und nur einen Tag im Betrieb sind. Und dann gibt es den Bereich Teilzeitunterricht. Die haben es genau andersrum. Die sind nur ein- bis zweimal in der Schule und den Rest im Betrieb, wo das dann gelehrt wird. Wenn jetzt die Anfrage kommt von einem Kunden nach Schweißgeräten, dann fahren wir von EWM zu dem Kunden hin machen die Aufnahme, was tut der Schweiß dann, äh, Schutzgas oder Weg äh, und demnach dementsprechend dann auch die Anzahl der Geräte werden festgelegt, Materialstärke, Material selber, welches Verfahren und daraufhin bieten wir ihm dann eine Komplettlösung an, mit der der Kunde sehr zufrieden ist. x ist eine Datensoftware von EWM entwickelt zum Aufzeichnen von Schweißparametern zum Dokumentieren von Schweißparametern, speziell für Kunden, wo das fordern. Im Unterricht kann man das integrieren in Richtung 4.0. Im Grunde genommen ist es ja eher für Betriebe erstmal sinnvoll, solche Xnet-Bauteile zu haben. Aber wir haben als Schule das gemeint, da kann man die Echtzeit von Schweißdaten den Schülern besser virtueller auch beibringen oder zeitecht. Wir können schweißen und gleich die Daten gemeinsam anschauen, analysieren, vervollständigen, wo sind Fehler, wo kann man da Verbesserungen finden. Und das ist eigentlich für die Schule sinnvoll. Weil wir wollen ja auch nicht nur gute Schweißnähte machen, ich will eher auch schlechte Nähte mit den Schülern machen, dass die wissen, worauf es ankommt, wie man das dann verbessern kann. Und für Betriebe ist es ja eher andersrum, er will komplette Fehler, Fehlervermeidung machen. Für mich als Lehrer ist es jetzt mit Xnet erstmal ein bisschen aufwendiger, bis man sich in das Programm eingearbeitet hat. Aber jetzt ist es für mich viel leichter, weil die Werte sind gleich ersichtlich am PC. Vor war es ja eher so, ja, ablesen, dann hat man es nicht genau abgelesen, dann war der Wert verfälscht und das vereinfacht die um ein Vielfaches das Ganze. Also dringend benötigt waren erstmal die neuen Schweißgeräte, wo wir jetzt bekommen haben, schon vorab. Weil die Technik geht ja auch in den Betrieben weiter. Da war mir eher im Rückstand und jetzt sind wir eigentlich schon im Vorfeld dabei, mit den Firmen die neue Technologie einzusetzen und umzusetzen. Also EWM haben wir jetzt mal auch noch Teile von Elektronengeräten erstmal. Und jetzt sind wir natürlich auf die neue Titan-Serie gegangen, also Mic Mac im Endeffekt und auch auf WIC. Weil wir hatten vorher nur, ich sage mal, Autogenschweißen für die Grundausbildung, aber ich sage mir, die sollen doch das lernen, was in den Betrieben angeboten wird. Und das ist heutzutage auch das WIC-Schweißen. Ich wollte hier auch einen Partner, um Fragen zu klären, auch wenn das Ganze abgeschlossen ist. Auch wenn es nur um im Xnet geht, kann ich es anrufen, wenn ich Probleme habe, weil das Problem ist, ich setze es ja nicht tagtäglich immer ein. Wir haben ja auch andere Unterrichtseinheiten. Genau, und dann kann es sein, dass ich da, wenn ich da Frage habe, 
ohne Probleme kann ich da anrufen und da wird mir halt geholfen. Und das war mir auch sehr wichtig. Darum wollte ich auch eine Firma, wo das gewährleistet wird.